வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் சாக் அண்ட் போர்ட் ஸோ நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் ரெண்டு ப்ராப்ளம்ஸ் பார்த்துருப்போம் ஸ்டெப் பார்ஸ் இன்வால்வ் ஆகி இதே மாதிரி தான் ரெண்டு ப்ராப்ளம்ஸ் இன்றைக்கும் ஏன் பார்க்க போகிறோம் ஸ்டெப் பார்ஸ் இன்வால்வ் ஆகிருக்கு பட் நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோஸில் ரெண்டு ப்ராப்ளம் எப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டம்புள் ஷேப்பில் பார் கொடுத்துருப்பாங்க ஈக்குவல் ஆக்சியல் லோடு இல்லை ஈக்குவல் கம்ப்ரஸிவ் லோடு கொடுத்துருப்பாங்க அதுவும் ப்ளஸ் இந்த பார் ஃப்ரீலி சஸ்பெண்டட் ஸோ எதுவுமே ஃபிக்ஸ் ஆகலை பட் இன்றைக்கி ரெண்டு ப்ராப்ளம் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா சேம் ஸ்டெப்டு பார்ஸ் தான் பட் ஒரே இடத்துல ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்கும் வேறு வேறு லோடு டிஃப்ரெண்ட் டைரக்ஷன்ஸில் ஆட் ஆகிட்டுருக்கும் ஸோ இது வந்து பி ஒன் பி டூ ஸோ உங்கள் கொஷன் பேப்பரில் ஒரு ஸ்டெப்டு பார்ஸ் ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்கு வேறு வேறு லோடு ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்னா அந்த ப்ராப்ளம் எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இன்றைக்கி இருக்கிற வீடியோ ஸோ ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் போகலாமா ப்ராப்ளம் பார்த்துட்டீங்களா சில டைம்ஸ் கொஷின் பேப்பரில் இது வந்து டயக்ராமாக தான் கொடுத்துருப்பான் ஸோ அந்த டயக்ராமேட்டிக் இந்த கொஷினை டயக்ராமேட்டிக் ஃபார்மில் வரையலாம் ஸோ இந்த பார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பார் இருக்குது இதில் ஸ்டெப்டு பார்ஸ் இது ஒரு ரெண்டு ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்கு ஓகே ஸோ ஆக்சியல் லோடு ஆக்சியல் டென்சாயல் லோடு இது ஒன் பார் இது செகண்ட் பார் ஸோ ஆக்சியல் லோடு செகண்ட் பார் லேக்ட் ஆகுது எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டென் கிலோ நியூட்டன் இதோட டைமென்ஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டயமீட்டர் கொடுத்துருக்கான் ஸோ இந்த பாரோட ஏரியா ஆஃப் க்ராஸ் செக்ஷன் சர்க்கிள் டயமீட்டர் ஃபிஃப்டீன் எம்எம் கொடுத்துருக்கான் ப்ளஸ் இந்த பாரோட லென்த் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் எம்எம்னு கொடுத்துருக்கான் ரெண்டாவது ஃபஸ்ட்டு பார்லேயோ லோடு ஆட் ஆகுது ஆக்சியல் டென்சாய் லோடு இதோட லோடு எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி கிலோ நியூட்டன் இதோட டைமென்ஷனும் கொடுத்துருக்கான் டயமீட்டர் கொடுத்துருக்கான் டயமீட்டர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பாரம் சர்க்குலர் க்ராஸ் செக்ஷன் ஏரியா இருக்குது இந்த பாரோட லென்த் 300 mm ஹண்ட்ரட் எம்எம்னு கொடுத்துருக்கான் ஸோ கொடுத்துருக்க ப்ராப்ளமோட டயக்ராமேட்டிக் ரீப்ரஸன்டேஷன் இது தான் ஓகே ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே கிவன் எழுதிடணும் ஸோ கிவன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இ யங் ஸ்மார்லஸ் டூ இன்ட்டு டென் பவர் ஆஃப் ஃபைவ் நியூட்டன் பவர் மில்லிமீட்டர் ஸ்கொயர்னு கொடுத்துருக்கான் ஸோ வேறு என்ன கொடுத்துருக்கான்னா அவ்வளோதான் ஸோ கிவன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யங் ஸ்மார்லஸ் இ இவ்வளோ வேல்யூனு கொடுத்துருக்கான் ப்ளஸ் டயக்ராம் எடுத்து கொடுத்துருக்கான் ஸோ டயக்ராம்லேயே உங்களுக்கு எல்லாம் டேட்டா இருக்குது ஓகே ஸோ ஸ்டெப் பார்ஸ் இன்வால்வாக இருக்க ப்ராப்ளம்னா நான் சொன்ன மாதிரி ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் எழுத வேண்டிய ஃபார்முலா டிஃப்ளக்ஷன் டோட்டல் இப்போ ரெண்டு பார் இருக்கிறனால பி ஒன் எல் ஒன் பை ஏ ஒன் இ ஒன் ப்ளஸ் பி டூ எல் டூ பை ஏ டூ இ டூ ஸோ நார்மலாக ஸ்டெப் பார்ஸில் டிஃப்ளக்ஷன் டோட்டல் தான் கண்டுபிடிக்கணும் டோட்டல் எலாங்கேஷன் எவ்வளோன்ட்டு கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே பட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா போன ப்ராப்ளமில் பி ஒன் பி டூ காமன் பி ஒரே லோடு தான் பட் இங்கே டிஃப்ரெண்ட் லோடு ஆக்ட் ஆக போகுது ஸோ ரெண்டாவது பார்லேயும் ஃபஸ்ட்டு பார்லேயும் எவ்வளோ லோடு ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு டயக்ராமேட்களை கண்டுபிடிக்க முடியாது ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது செகண்ட் பாரில் டென் கிலோ நியூட்டன்னா டென் கிலோ நியூட்டன் தான் ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம டயக்ராமில் சொல்ல முடியாது ஏன்னா டுவெண்ட்டி கிலோ நியூட்டன் கம்ப்ரஸிவ் லோடு கூட இந்த செகண்ட் பார்ல ஆக்ட் ஆகுது ஸோ இங்கே தான் நீங்கள் என்ன கத் கற்றுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் ஸோ இந்த ப்ராப்ளமில் நீங்கள் ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் வரையணும் ஸோ ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் ரொம்ப ஈஸி ரொம்ப சிம்பிள் ஒரு டிப்ஸ் சொல்கிறேன் கேட்டுக்கோங்க எங்கெல்லாம் ஆரோ முடியுதோ எங்கெல்லாம் ஆரோ முடியுதோ ஓகே அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஒரு க்ராஸ் செக்ஷன் இப்படி போட்டுக்கணும் அந்த பார்க்கு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த பார்க்கு ஏர் மார்க் இங்கே முடியுது ஸோ ஏர் மார்க் ஜஸ்ட் முன்னாடி இந்த பாரை நான் கட் பண்ணுறேன் அதே மாதிரி ஃபஸ்ட்டு பாரில் பார்த்திங்கன்னா ஏரோ மார்க் இங்கே முடியுது ஸோ இதுக்கு ஜஸ்ட் முன்னாடி அந்த பாரை நான் கட் பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு எப்போவுமே பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரம் ஃப்ரீ பாடி டைக்ராம் நீங்கள் வரையிறீங்கன்னா ஜென்ரல் ரூல் ஒரு இன்னொரு டிப் என்னென்னா ஃப்ரம் ரைட் டு லெஃப்ட் தான் நீங்கள் வரணும் ஸோ ஃப்ரீ பாடி டைக்ராம் ஒன் ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் எதை கண்டுபிடிக்கிறோம் பி ஒன் பி டூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஓகே ஏன்னா இந்த ப்ராப்ளமில் எல் ஒன் எல் டூ கொடுத்தாச்சு 
ए वन ई टू कंपिड़ा डयमेंशन डयमीटर कुत्ता इ वन इ टू इ अद कुटा बट पी वन पी टू कंपिड़ो अदा नम्बर फ्री बाडी डग्राम मूलम कंपिड़ो सो एफि वन अब पाती फ्री बाडी डग्राम वन फार बार टू ऐ्री बाडी डग्राम वरना फ्रम टू लेफ्ट ना वरण ओके एरिया ना कट पड़े अब इतना नहीं फर्स्ट वरुम सो एपड़ीपोदना इत बार बार टू इपड़ी अब कट पड़े ओके बार टू न्यूटन ला सुन अब पाती एव्री फोर्स दीकवल अंड आपोट रियाक्शन फोर्स इत बार टून पी टू ईक्वल अंड आपोट फोर्स टू लैक्ट आर लोड यो टेन किलो न्यूटन ओके इंजीनियरी मेकानिक्स सेकंड सेमस्टर पड़ी वो एं डन लोड आक्ट आद सैनज पड़चिपी तिरपी ना रीकाल पड़े इन दईड लोड आक्ट आई डग्राम नहीं पाक नहीं अस्यूम पड़ी इतने पासीसिटिवर सैड लोड आक्ट आना इधटिव इंजीनियरी मेकानिक्स फंडमेंटल सैनज आफ लोड अब इतना सो टूवर्ड्स इंपी निका टूवर्ड्स लोड आक्ट आदि पासीव नहीं निक्री टूवर्ड्स लफ्ट लोड आक्ट आदि नेटिव सो इत फ्री बाडी डग्राम मूल पाती सैड लोड आक्ट आ टूवर्ड्स मै लफ्ट सो इत मैनस्ी टू इत सैड लोड पत् को न्यूटन आक्ट आ सो प्लस् टेन किलो न्यूटन नौ इत बार वो उड़ अर्थों बार वो लोड एवलो आक्टाना उड़याम अर्थों ईक्वल प्रियम अर्थों स्टेबल अर्थों सो अक्वल प्रियम अटेन पड़ोना एल फोर्ससों एल फोर्ससों ईक्वल आपोट फोर्ससों ईक्वल रियाक्शन फोर्ससों ईक्वल सो दट रे फोर्स आड पड़ोना जीरो वो सो इन दिन जीरो मेटीरियल इन ईक्वल प्रियम और स्टेबल सो पी टू एवल कंपिड़ टेन किलो न्यूटन पी टू इन नम्बर कैपिटो अदारी रेडा फ्री बाडी डग्राम वर सो पी टू एवल टेन किलो न्यूटन एफ बी डी टू ना फ्री बाडी डग्राम फ्राम टू लेफ्ट वर पे सो बार नंबर टू पता नेक्स्ट बार नंबर वन ओके ना सुन एं एर मार्क मुड़ो अद्क जस्ट मुना और कट पड़न अार सो नहीं अब कट काफी पेस्ट करेक्टा इं ना कट पड़े अंत बार टोटल ना ये वे ओके सो इत टो न्यूटन इंटी किलो न्यूटन सो फार एव्री फोर्स देर आर ईक्वल अंड आपोट फोर्स न्यूटन ला सो इत पी वन ऐसा इत बार वन ओके सैड डेरे फोर्स मैनस्ी वन अब रेप्रस पड़नों टूवर्ड्स लफ्ट सो प्लस ट्वेंटी प्लस टेन ऐसा रे फोर्समें टू वर्ड्स रईट आक्ट आके इधल ईक्वल टू जीरो बार ईक्वल प्रेम सो पी वन एवलो अब पाती को न्यूटन ओके वन एवल कटी किलो न्यूटन सो न इत फार्मेन एल डेटा नम्बर कैपिटो इलिया टोटल एलांगेशन एवलो अब पाती पी वन तटी किलो न्यूटन दट इस टेन्फ थ्री न्यूटन ओके एल वन एवलो थ्री हंड्रेड एम एम डिडड बै ए वन इत सर्कुल पाई बै फोर इन डयामीटर एवलो ट्वेंटी फैव ट्वेंटी फैल स्कोय इंटू टू इंटू टेन पर् आफ 
பிளஸ் இது ஃபஸ்ட் பாரோட டிஃப்ளக்ஷன் செகண்ட் பாரோட டிஃப்ளக்ஷன் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டென் கிலோ இன்டு டெம்பர் ஆஃப் த்ரீ எல் டூ டூ ஹண்ட்ரட் எம்எம் டிவைடட் பை ஏ டூ என்னது இதுவும் சர்க்குலர் கிராஸ் செக்ஷன் ஏரியா ஸோ பை பை ஃபோர் ஃபிஃப்டீன் த ஹோல் ஸ்கொயர் இன்டு டூ இன்டு டென் பர் ஆஃப் ஸோ நீங்கள் இது கேல்குலேட்டரில் போட்டு சால்வ் பண்ணலாம் ஸோ ஆன்சர் எவ்வளோ வருது போதுனா டோட்டல் எலாங்கேஷன் ஆஃப் தி பார் கிவன் இந்த டயக்ராம் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் எயிட் எம்எம் புரிஞ்சுதா இன்னும் நம்ம டீட்டெயிலாக ரெண்டாவது ப்ராப்ளமே பார்ப்போம் அப்போ உங்களுக்கு ஈஸியாகவும் இன்னும் புரியும் ஸோ ரெண்டாவது ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதான் ரெண்டாவது ப்ராப்ளம் ப்ராப்ளம் பார்த்துட்டிங்களா ஸோ இந்த ப்ராப்ளமில் கொஷின் பேப்பரில் டயக்ராம் கொடுத்துருப்பான் இருந்தாலும் கொடுத்துருக்கிற ப்ராப்ளமுக்கு நம்ம டயக்ராம் வரைவோம் ஸோ இந்த டயக்ராம் எப்படி தெரிய போகுதுன்னா அந்த பார் ஒரு இடத்துல ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்கு இங்கே மூணு பார் கொடுத்துருக்கான் ஓகே ஸோ நம்ம பார் ஒன் டூ த்ரீன்ட்டு எழுதிப்போம் மூணாவது பார் ரெண்டில் டூ ஹண்ட்ரட் கிலோ நியூட்டன் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது இதோட ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் டூ ஃபிஃப்டி எம்எம் மில்லிமீட்டர் ஸ்கொயர்னு கொடுத்துட்டோம் ஸோ நம்ம கண்டுபிடிக்க தேவையில்லை இதோட லென்த் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட்னு சொல்லிட்டோம் சாரி இதோட லென்த் வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மில்லிமீட்டர் ஓகே நம்பர் டூ செகண்ட் பாரில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கம்ப்ரஷன் ஃபோர்ஸ் ஆக்சியல் கம்ப்ரஷிங் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது இது எவ்வளோ பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிலோ நியூட்டன் இதோட ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் கொடுத்துட்டான் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மில்லிமீட்டர் ஸ்கொயர் இந்த பாரோட லென்த்தும் கொடுத்துட்டான் இது வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம்எம் ஃபஸ்ட் பாரில் ஆக்சியல் கம்ப் ஆக்சியல் டென்சாயில் லோடு ஆக்ட் ஆகுது இந்த லோடு எவ்வளோ பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிலோ நியூட்டன் அந்த டைரெக்ஷன் டுவோர்ட்ஸ் ரைட் ஆக்ட் ஆகுது இதோட ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷனும் கொடுத்துட்டான் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மில்லிமீட்டர் ஸ்கொயர் இதோட லென்த்தும் கொடுத்துட்டான் த்ரீ ஹண்ட்ரட் மில்லிமீட்டர் ஓகே திருப்பி என்ன எடுத்து சொல்ல மாதிரி கிவன் என்னன்ட்டு எழுதணும் மோஸ்ட்டாக கிவன் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் டயக்ராமில் கொடுத்துட்டான் ப்ளஸ் என்ன கிவன் கொடுத்துருக்கோன்னா E வந்து டூ ஹண்ட்ரட் கீகா பேஸ்கல் டூ ஹண்ட்ரட் கீகா பேஸ்கல்னா நத்திங் பட் டூ இன்டூ டென் பர் ஆஃப் ஃபைவ் நியூ டென் பர் மில்லிமீட்டர் ஸ்கொயர் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட் டோட்டல் எலாங்கேஷன் தான் கண்டுபிடிக்க சொல்கிறான் ஸோ என்ன கேட்டிருக்கான் நான் டோட்டல் எலாங்கேஷன் தான் கண்டுபிடிக்கணும் இந்த பார்க்கு டோட்டல் எலாங்கேஷன் நம்ம ஃபார்மில் தெரியும் மூணு பார் இருக்குது அதனால் பி ஒன் எல் ஒன் பை ஏ ஒன் இ ஒன் ப்ளஸ் பி டூ எல் டூ பை ஏ டூ இ டூ ப்ளஸ் பி த்ரீ எல் த்ரீ பை ஏ த்ரீ பி த்ரீ ஓகே ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி எங்கெல்லாம் ஆரோ மார்க்ஸ் முடியுதோ அதுக்கு ஜஸ்ட் முன்னாடி நீங்கள் அந்த பார் அங்கே கட் பண்ணி அதை அப்படியே தூக்கிட்டு நீங்கள் த்ரீ பாடி டைக்ராமில் வரைய போகிறீங்க ஸோ ஏர் மார்க் இங்கே முடியுது ஸோ இதுக்கு ஜஸ்ட் முன்னாடி நான் கட் பண்ணுறேன் இதை அப்படியே எடுத்துகிட்டு ஃப்ரீ பாடி டைக்ராம் ஒன் பார் த்ரீ இது நான் வரைய போகிறேன் ஏன்னா ஃப்ரீ பாடி டைக்ராம் எப்போவுமே ரைட்லேருந்து லெஃப்ட் நீங்கள் வரையணும் ஸோ இது எப்படி இருக்க போதுன்னா டூ ஹண்ட்ரட் கிலோ நியூட்டன் ஓகே ஸோ ஃபார் எவ்ரி ஃபோர்ஸஸ் தேர் இஸ் ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸ் பி த்ரீ ஏன்னா இது மூணாவது பார் ஸோ இன் ஆர்டர் டு மெயின்டைன் ஈக்குவிலியம் இந்த சைட் டைரக்ஷன் ஃபோர்ஸ் இருக்குது ஸோ இது மைனஸ் பி த்ரீன்ட்டு எழுதணும் இந்த சைட் டைரக்ஷன் டுவர்ட்ஸ் ரைட் இருக்கிறனால ப்ளஸ் டூ ஹண்ட்ரட் கிலோ நியூட்டன் எழுதணும் இது ரெண்டுமே பேலன்ஸாக இருக்கிறனால இது ரெண்டோட சம்மேஷனும் ஜீரோ ஸோ இதுலேருந்து நீங்கள் என்ன கண்டுபிடிக்கலாம் பி த்ரீ எவ்வளோ டூ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் ஸோ பி த்ரீ எவ்வளோ டூ ஹண்ட்ரட் 
கிலோமீட்டர் ஓகே இப்போ நான் ரெண்டாவது ஃப்ரீ பாட்டில் நான் வரைய போகிறேன் ஃப்ரீ பாட்டில் டேகிராம் டூ ஸோ எங்கே ஏரோ மார்க் முடியுதோ அதுக்கு ஜஸ்ட்டு முன்னாடி நான் இங்கே கட் பண்ண போகிறேன் அப்படியே இதை கட் காப்பி பேஸ்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ இது எப்படி தெரிய போகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓகே இப்போ இங்கே எவ்வளோ டூ ஹண்ட்ரட் கிலோ நியூட்டன் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது இங்கே த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிலோ நியூட்டன் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது இதுக்கு ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸ் பி டூ ஏன்னா இது பார் டூ ஃப்ரீ பாட்டி டைக்ராம் பார் டூவில் நீங்கள் கட் பண்ணுறீங்க ஸோ மை இந்த சைட் ஃபோர்ஸ் டுவர்ட்ஸ் லெஃப்ட் இருக்கிறதுனால மைனஸ் பி டூ திருப்பியும் இந்த ஃபோர்ஸ் டுவோர்ட்ஸ் லெஃப்ட் இருக்கிறனால லெஃப்ட் நான் நெகட்டிவ் ஸோ மைனஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிலோ நியூட்டன் ப்ளஸ் ஏன்னா இந்த சைட் டைரக்ஷன் டுவோர்ட்ஸ் ரைட் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகிறதுனால ப்ளஸ் டூ ஹண்ட்ரட் கிலோ நியூட்டன் இது எல்லாமே ஈக்குலோபிரியமாக இருக்கிறனால ஏன்னா அந்த பார் உடையில் ஸோ ஈக்குலோபிரியமில் இருக்குது அந்த பார் ஸோ இதோடய எல்லா ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸஸும் சம்மேஷன் பண்ணிங்கன்னா ஜீரோ ஸோ பி டூ எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஹண்ட்ரட் கிலோ நியூட்டன் ஓகே ஸோ பி டூ எவ்வளோ மைனஸ் ஹண்ட்ரட் கிலோ நியூட்டன் ஓகே நெக்ஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீ பாடி டயரம் த்ரீ பார் ஒன் ஸோ எங்கே யாரும் ஆக முடியுதோ அது ஜஸ்ட் முன்னாடி நான் அந்த பாரை கட் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறமா இந்த ஹோல் பாரை நான் எடுத்து கட் காப்பி பேஸ்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ அது எப்படி இருக்க போகுதுன்னா ஸோ இது பார் த்ரீ டூ ஒன் ஓகே ஸோ இங்கே டூ ஹண்ட்ரட் கிலோ நியூட்டன் இந்த சைட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிலோ நியூட்டன் ஆக்சியல் டென் சைட் லோட் இந்த டைரக்ஷனில் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிலோ நியூட்டன் நீங்கள் ஸோ வரைஞ்சிட்டோம் ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸ் பி ஒன் ஏன்னா இது பார் ஒன் ஓகே ஸோ மைனஸ் பி ஒன் ஏன்னா ஃபோர்ஸ் எந்த சைடு ஆக்ட் ஆகிட்டு இருக்கு ப்ளஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிலோ நியூட்டன் ஏன்னா ஃபோர்ஸ் இஸ் டுவர்ட்ஸ் ரைட் ஹேண்ட் சைட் மைனஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிலோ நியூட்டன் பிகாஸ் தி ஃபோர்ஸ் இஸ் ஆக்டிங் டுவர்ட்ஸ் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் ப்ளஸ் டூ ஹண்ட்ரட் because this is acting towards right hand side idoda ella summation no zero so p1 evlo appin pathina 400 kilo newton okay so p1 nam evlo kandupidichom 400 kilo newton so nammalku almost ella inda kuduthirukra formula la theviyana ella values um vandiruchu நெக்ஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேல்யூஸ் இந்த ஃபார்முலாவில் போட வேண்டியது தான் சால்வ் பண்ண வேண்டியது தான் ஸோ டோட்டல் எலாங்கேஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கிலோ நியூட்டன் இன் டென் பவர் ஆஃப் த்ரீ வந்துடும் எல் ஒன் எவ்வளோ பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம்எம் ஏ ஒன் கொடுத்துருக்கான் ஸோ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டென் பவர் ஆஃப் ஃபைவ் இது பார் ஒன்னோட எலாங்கேஷன் பார் டூட எலாங்கேஷன் மைனஸ் ஹண்ட்ரட் கிலோ நியூட்டன் இன்ட்டு டென் பவர் ஆஃப் த்ரீ வந்துடும் இன்டு எல் டூ த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம்எம் டிவைடட் பை ஏரியா ஃபார் செக்ஷன் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம் எம்எம் ஸ்கொயர் கொடுத்துருக்கான் இன்டு டூ இன்டு டென் பவர் ஆஃப் ஃபைவ் ப்ளஸ் மூணாவது பாரோட டிஃப்ளக்ஷன் டூ ஹண்ட்ரட் கிலோ நியூட்டன் டூ ஹண்ட்ரட் இன்டு டென் பவர் ஆஃப் த்ரீ இன்டு எல் ஒன் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எல் அதோட லென்த் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஸோ எல் த்ரீ ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை ஏரியா ஆஃப் கோர் செக்ஷன் டூ ஃபிஃப்டின் கொடுத்துருக்கான் இன்டு டூ டூ ஹண்ட்ரட் பவர் ஆஃப் ஸோ நீங்கள் இதை சால்வ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு டோட்டல் எலாங்கேஷன் எவ்வளோ வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் இதுதான் ஆன்சர் ஸோ உங்களுக்கு ஸ்டெப்டு பார்ட்ஸ் இன்வால்வ் ஆகிருக்கு ஒரு எண்டில் ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்கு டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் லோடு ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்னா எப்படி ப்ராப்ளம் அப்ரோச் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கேன் 
வெரி சிம்பிள் ஃபஸ்ட் அந்த டயக்ராம் வரையணும் கொடுத்துருக்க வேல்யூஸை நீங்கள் எழுதணும் கிவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்க வேல்யூஸ் நீங்கள் தனியாக எழுதிடலாம் ஃபஸ்ட் இந்த ஃபார்முலா நீங்கள் எழுதணும் இந்த ஃபார்முலா முதல்ல பார்க்கணும் நீங்கள் எந்தெந்த வேல்யூஸ் இருக்குது எந்தெந்த வேல்யூஸ் இல்லை ஸோ ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா லோடு கொடுக்கல பி ஒன் பி டூ பி த்ரீ ஆன்சர்ஸ் இல்லை ஸோ நம்ம அது ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் வரைய போகிறோம் ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் மூலமாக கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் எப்படி வரையணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏரோ மார்க் எங்கே முடியுதோ அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் கட் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரம் ரைட் ஹேண்ட் சைட்லேருந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் வர போகிறீங்க ஒவ்வொரு பாருக்கும் நீங்கள் அதோட லோடு பி ஒன் பி டூ பி த்ரீ கண்டுபிடிக்க போகிறீங்க ஸோ நீங்கள் அந்த சைட்லேருந்து வர்றதுனால ஃபஸ்ட்டு பி த்ரீ கண்டுபிடிப்பீங்க அதுக்கு மாதிரி பி டூ அதுக்கப்புறமா பி ஒன் மூணோட லோடும் பி ஒன் பி டூ பி த்ரீ கண்டுபிடிச்சதுனால நீங்கள் இந்த ஃபார்முலாவில் போட்டு ஆன்சர் கண்டுபிடிக்க போகிறீங்க ரொம்ப சிம்பிள் ஓகே ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சா நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் எழுதலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அந்த சேனலை ஏதாவது ஃபீட்பேக் கொடுக்கணும்னா தயவு செஞ்சு ஃபீட்பேக் கொடுங்க ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ பாய்